had uh, some precious time of fellowship last night. Nós tivemos um tempo precioso de comunhão ontem à noite. And we're trusting the Holy Spirit to continue helping us tonight. Nós estamos confiando no Santo Espírito que ele continuará nos ajudar nesta noite. Let's be reminded of the reality of what's happening. Vamos nos lembrar da realidade do que está acontecendo. Naturally, it just looks like there's some people sitting in chairs waiting for someone to talk to them. Naturalmente, o que aparenta é que são algumas pessoas reunidas, sentadas em cadeiras, esperando alguém falar. But there's something very unique about this time. Mas existe algo único nesse momento. Because we're gathering in the name of of the Lord Jesus Christ. Porque nós nos reunimos sob o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. We're gathered here because we believe he's called us here. E nós nos reunimos porque nós cremos que ele está aqui. And we count it a privilege to bow our knee and acknowledge that he is soberano. E é um privilégio para nós dobrarmos os joelhos e reconhecermos que ele é soberano. And he's head over all things to his church. E ele é o cabeça de todas as coisas sobre a igreja. And it's very much in his heart to continue to speak to us. E está no seu coração continuar a falar conosco. It's through his word. É pela sua palavra. That he continues to do his work among his people. Que ele continua a fazer a sua obra entre o seu povo. So tonight, the spiritual reality is. Então, hoje à noite a realidade espiritual é. We're gathered here in the presence of our Lord. Nós estamos aqui reunidos na presença do nosso Senhor. Now we can't see him with our eyes, Nós não podemos vê-lo com nossos olhos. But he has promised us mas ele nos prometeu. That where two or more have been gathered together into his name. Que onde dois ou três estivessem reunidos sob o seu nome. He will be here with us. Ele estaria aqui conosco. So let's be reminded. Então vamos nos lembrar. That we are here in the presence of our exalted Lord. Que nós estamos aqui na presença do nosso Senhor exaltado. It's the blessed Holy Spirit that makes that a reality. É o nosso bendito Espírito Santo que torna isso uma realidade. Now it seems to me that when we gather in this particular way, é, me parece quando nós nos reunimos dessa maneira em particular, the reason the Lord has gathered us, a razão pela qual o Senhor nos reúne, is because there's something in His heart. Porque tem algo no seu coração. That he wants to speak to our hearts. Que ele quer falar aos nossos corações. So, we know he will be faithful. Nós sabemos que ele será fiel. Now, he has also chosen a unique way to speak to us. Ele também escolheu uma maneira única de nos falar. He's chosen to use two human agents. Ele escolheu usar dois agentes humanos. Two clay vessels. Dois vasos de barro. And I know that one of them is a very weak vessel. Eu sei que um deles é um vaso muito fraco. But did you hear what our brother read from Romans chapter 8? Mas vocês ouviram o que, que o irmão leu aqui anteriormente em Romanos capítulo 8? That the Holy 8? Spirit helps our weaknesses. Que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. We need to read that again and again. Nós precisamos ler isso uma vez e outra vez. We think mas... sometimes God is impressed with our strengths. É, às vezes a gente acha que Deus se impressiona com as nossas forças. But it's our strength to prevent him from doing his work in us. Mas na verdade é a nossa força que impede que ele faça a sua obra. So I rejoice tonight. Então eu me alegro nessa noite. And I know my dear sister Paula, I'm a, your name's not Paula, right? <laughs> no. <laughs> Flavia <coughs> rejoices too. Eu também eu me alegro nessa noite. Eu sei que a irmã Flávia também se alegra. That he helps our weaknesses. Que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Only God Himself can speak His word. Somente Deus, Ele mesmo pode falar a sua palavra. Now you know one time He used a donkey. Você sabe que uma vez é dito que Ele usou um burro. You remember? Você se lembra? <laughs> That gives me encouragement. Isso me encoraja. <laughs> But we want to be in a place Mas nós queremos estar numa posição where our Lord is free to speak what's in his heart. Na qual o Senhor tem liberdade para falar aos nossos corações. So let's stand again tonight. Vamos novamente nessa noite nos levantar. Let's honor him, his Vamos presence among us. Vamos honrá-lo e também honrar a sua presença entre nós. And let's join our hearts together. Então vamos unir nossos corações. And give ourselves to him. E vamos nos dar a Ele. And trust him to use this time. 
e confiar que Ele usará esse, esse tempo que estaremos juntos. Let's pray together. Vamos orar. Lord, we thank you for that wonderful promise. Senhor, nós te agradecemos por aquela maravilhosa promessa. That when we gather together in your name. Que quando nós nos reuníssemos em teu nome. You are here in our midst. O Senhor estaria no nosso meio. We recognize your presence here with us. Nós reconhecemos a tua presença aqui conosco. We recognize that you have been made head over all things to your church. Nós reconhecemos que o Senhor fez cabeça sobre todas as coisas, sobre a sua and igreja. Lord, we want to also acknowledge e nós queremos também reconhecer, Senhor, that without you we can do nothing. que sem Ti nada podemos fazer. So we humble ourselves before you então nos humilhamos diante de Ti and ask you to help us e pedimos que o Senhor nos ajude a estar em um lugar onde o Senhor Holy Spirit é livre para trabalhar. Para ficarmos numa posição que o Espírito Santo tem liberdade para agir. Lord, be free, be free to speak your word. Senhor, tenha liberdade para falar a tua palavra. Help my dear sister to translate. Ajude minha amada irmã a traduzir. And Lord, give every one of us a heart to listen to your voice. E dê a cada um de nós um coração para ouvir a sua voz. And Lord, we want to make another commitment to you. E Senhor, nós queremos fazer um outro compromisso com o Senhor. That by your grace, que pela tua graça, we will seek to obey what you speak to us. Nós procuraremos obedecer o que o Senhor for falar. Help us. Nos ajude. In your blessed name. Em seu bendito nome. Amen. Amém, Senhor. Please be seated. Por favor, se sente. I'm very much tempted to go back and try to fill in some places that we missed last night. Eu estou muito tentado em voltar o que nós falamos noite passada e preencher algumas lacunas que ficaram. But I'm going to resist that temptation. Mas eu vou resistir a essa tentação. Except to say. A não ser por dizer. The day of Pentecost. Que o dia de Pentecostes. Was a necessary day in the working of our God. Foi um dia necessário para a obra do nosso Deus. In the same way that creation was necessary, e da mesma maneira que a criação foi necessária. That the incarnation and the crucifixion of our Lord Jesus is necessary. Que também foi necessária a crucificação e a encarnação do nosso Senhor and Jesus. And one more event that we're looking forward to. E também existe mais um evento que nós estamos esperando. The coming back of our Lord Jesus. A volta do nosso Senhor Jesus. But God did one more thing. Mas Deus fez mais uma coisa. In between the crucifixion and the resurrection. Entre a crucificação e a ressurreição. This that he did. E isso que ele fez. Is just as important as the other ones. É tão importante contra as outras coisas. So let's get clear. Então vamos ter claro Pentecost isso. Pentecost is a wonderful thing that God has done. Que o Pentecostes é algo maravilhoso que Deus fez. It was something that was absolutely necessary. Foi algo absolutamente necessário. And what this means for us is. E o que isso significa para nós you é. You and I need to experience the fullness of what God did on that occasion. Que nós, eu e você precisamos experimentar a plenitude do que Deus fez. We read in Acts chapter 2. Nós lemos lá em Atos capítulo 2. The Holy Spirit came on that day. Que quando o Espírito Santo veio naquele dia. That the 120 followers of the Lord Jesus. Que é, havia ali 120 seguidores do nosso Senhor who Jesus. Who were gathered together in that room. Que estavam reunidos naquele lugar. Were all filled with the Holy Spirit. E todos foram cheios do Espírito Now, Santo. Now, my dear brothers and sisters. Meus irmãos e irmãs. I see no reason for us. Eu não vejo nenhuma razão para que nós. To explain away. Expliquemos uma maneira. The reality of what happened. There. A realidade do que aconteceu. And what happened to them? O que aconteceu a eles? Is available to every child of the living God. Está disponível para cada filho do Deus vivo. We not only need to know our Lord Jesus as the Lamb of God who takes away the sin of the world. Nós, nós não só precisamos conhecer o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus the, que tira o pecado do mundo. The same Bible. A mesma Bíblia that identifies our Lord Jesus que identifica o nosso Senhor Jesus as the Lamb of God como Cordeiro de Deus also clearly identifies him também claramente o identifica as the baptizer in the Holy Spirit como aquele que batiza com o Espírito Santo Now I have known the Lord for 55 years Eu conheço o Senhor há 55 and anos And I have heard hundreds and hundreds of messages Eu já ouvi centenas e centenas de mensagens of sermons 
sermões. But I can count on one hand. Mas eu posso contar em minha mão. Not using four fingers. Não usando quatro dedos. How many times I've heard someone share? Quantas vezes ouvir alguém compartilhar? On our Lord Jesus being the baptizer in the Holy Spirit. Sobre o nosso Senhor Jesus sendo o batizador com do Espírito Santo. Now I hope your experience has been different than mine. Eu espero que a sua experiência tenha sido diferente do But que a minha. But to me it indicates. Mas para mim isso indica. Something is not right among us as God's people. Que algo não está certo entre nós, os filhos de Deus. It seems like that too many of God's dear people. Me parece que muitos dos filhos de Deus negative attitude tem uma atitude negativa about the person and work of the Holy Spirit. sobre a pessoa e obra do Espírito Santo I want to share with you three experiences that I had eu gostaria de compartilhar com vocês três experiências que Now, eu tive these were when I was still in the denomination isso aconteceu quando ainda estava numa denominação two of them happened while I was in seminary Duas delas aconteceram quando eu estava num seminário. On one occasion, em uma ocasião, I was in a class with the, at the seminary. Eu estava numa classe lá no seminário. And there was another seminary about 50 miles away from us. E existia ali um outro seminário 50 milhas é, mais para frente. And they were experiencing a spiritual awakening. E naquele lugar eles estavam experimentando um avivamento espiritual. The Holy Spirit found a way to, to work among them. E o Espírito Santo encontrou um caminho de trabalhar entre eles. And so some of us as students, então alguns de nós como had estudantes tínhamos muitas perguntas. Como por que está acontecendo lá e não aqui? So in one of my classes, então em uma das minhas aulas my hand, eu levantei a minha mão and I said to the professor, aí eu disse para o professor I have a question about the Holy Spirit. eu tenho uma pergunta sobre o Espírito Santo. You know what he said to me? Você sabe o que ele respondeu para mim? I still cannot believe till this day. Eu não posso acreditar até hoje o que ele disse. We don't talk about the Holy Spirit in my class. Nós não falamos sobre o Espírito Santo na minha classe. I never did understand why. Eu nunca entendi por quê. But during that same period of time, Mas naquele mesmo período, I was serving in this denomination. Eu estava servindo em uma denominação. As an assistant pastor in a large church. Como um pastor assistente numa grande assembleia. And I had my office and the senior pastor had his office. Eu tinha meu escritório e o pastor é, chefe tinha o seu escritório and também. One day the telephone rang. E um dia o telefone tocou. And it was for the senior pastor. E, foi, e era uma ligação para o pastor chefe. But he was not in his office. Mas ele não estava lá no escritório so dele. I said if you wait a minute, I'll go try to find him or I'll have him call you back. E eu disse, se você esperar um minuto, eu vou lá procurá-lo ou vou pedir para alguém achar ele. So I went to try to find the senior pastor. Então eu fui procurar lá o pastor. I could not find him. Não encontrei I ele. I went out into the so-called sanctuary. Eu fui para aquele lugar denominado santuário. I thought maybe he was out there. Eu achei que ele tava, estivesse ali. But he was not there. Mas não estava lá. But I looked over to my left. Aí eu olhei para minha esquerda. And there was the janitor. E ali estava o faxineiro. Someone who took care of cleaning the building. Há uma pessoa que cuidava de limpar o prédio. Now I, I need to explain, and I hope you'll run, run, understand. Eu preciso explicar. Eu espero que você compreenda. This janitor was a black janitor. Esse é, faxineiro, ele Now, era negro. You know we have problems in United States. Vocês sabem que nós nos Estados Unidos temos problemas. But anyhow, when I looked over and saw this janitor, e quando eu olhei e vi aquele faxineiro, he was in front of the table that we use for the Lord's table. E ele estava diante, em frente da mesa que nós usamos para a mesa do Senhor. And he was down on his knees. E ele estava ajoelhado. So I walked over there to see if maybe He knew where the senior pastor was. Eu fui até lá para ver se ele sabia onde estava o pastor. But when I got close to him, mas quando me aproximei dele, he was speaking in a language, but I didn't understand what he was saying. Ele estava falando numa língua que eu não compreendia. He was speaking in tongues. Ele estava falando em línguas. And he was worshiping the Lord. E ele estava adorando o Senhor. You know what I did? Você sabe o que eu fiz? Because I didn't know what to do. Porque eu não sabia o que fazer. I got on my knees with him. Eu me ajoelhei ali com ele. He and I embraced. Nós dois nos abraçamos. And he continued to worship the Lord in this language. E continuamos. E ele continuou a adorar o Senhor naquela língua. I had no explanation. Eu não tinha explicação para aquilo. But I knew that when I finished that experience. Mas eu sabia que quando eu terminasse aquela experiência. When I went back to my office. Quando eu voltei lá para o meu escritório, I felt like I was on air. eu me senti como se estivesse andando sobre nuvens. I don't know why. 
não sei porquê. But the next day, Mas no dia seguinte, I had opportunity to speak to the senior pastor. Eu tive uma oportunidade para falar com aquele pastor chefe. And I shared my experience with the janitor. E aí eu expliquei para ele o que tinha acontecido na minha experiência com aquele faxineiro. You know what he said to me? Sabe o que ele disse para mim? Ernie? Ernie. You have to promise me. Você tem que me prometer. You'll not tell anybody it happened in this church. Você tem que me prometer que nunca isso aconteceu aqui nessa igreja. So that was my second experience. Essa foi minha segunda experiência. Then when I graduated from seminary. Então quando eu me formei no seminário. I became a pastor of a church in New York. Eu me tornei um pastor numa igreja em Nova York. And let me just quickly say. E deixe-me falar rapidamente. That while I was there. Enquanto eu estava lá. my first year. No meu primeiro ano. I had a fuller experience with the Holy Spirit. Eu tive uma experiência mais plena com o Espírito Santo. So, it was real to me. Foi real para mim. It was a mim. blessing to me. Foi uma bênção para mim. Two wonderful things were a result of that experience. E duas coisas maravilhosas resultaram daquela experiência. This book became a new book to me. Esse livro se tornou um novo livro para mim. Scales came off my eyes. As escamas caíram I had spent olhos. four years in seminary. <laughs> Eu tinha gastado quatro anos no seminário. But this became a new book. Mas depois daquela experiência isso se tornou um novo livro para mim. And the second thing that happened. E a segunda coisa que aconteceu. Was I fell in love with the Lord Jesus. É que eu me apaixonei pelo Senhor Jesus. You know, among many of us as Christians. Você sabe que entre nós we, cristãos. We refer to the Son of God as Christ. Nós nos referimos ao Filho de Deus como Cristo. But you know that's not his name. Mas vocês sabem esse não é o nome dele. That's his title. Esse é o título dele. And so many this is the way I referred to him all the time. Era assim que eu me referia a ele como Cristo todo o tempo. After I had that experience with the Holy Spirit. Mas depois que eu tive aquela experiência com o Espírito Santo. You know what I found myself calling him? Você sabe como que eu me vi oh, chamando I, ele? I knew he was still the Christ. Eu sabia ainda que ele era o Cristo. But I called him the Lord Jesus. Mas eu chamava ele Senhor Jesus. Because it was a love in my heart. Porque existia agora um amor no meu coração. That enabled me to refer to him by his name. Capacitava a chamar ele ele pelo seu nome. I didn't call him just Jesus. Eu não chamava ele somente Jesus. <laughs> Because to me he was the Lord. Porque para mim ele era o Senhor. And so I referred to him. Então eu me Lord. referia a ele como o Senhor. Jesus. But anyhow, after about a year. Mas de qualquer forma, depois de um ano. Some problems developed in this church where I was the pastor. É, alguns problemas começaram a acontecer nessa é, denominação que eu era pastor. And the leadership in the church heard that I had had this experience with the Holy Spirit. E a liderança ali ouviu falar sobre essa minha experiência com o Espírito Santo. So they wanted to talk to me. Então eles quiseram falar comigo. So they called me into a meeting. Então eles me chamaram para uma reunião. And said we want you to explain to us. E eu gostaria e disseram, eu gostaria que você nos explicasse with the Holy Spirit. Essa experiência que você teve com o Espírito Santo. So I shared with them. Então eu compartilhei com eles. the word of God. Eu peguei a palavra de Deus. And I tried to share with them. Eu tentei mostrar para eles. The foundation of my experience o fundamento da minha experiência and the e os benefícios that I experienced because of that experience. que eu experimentei por causa daquela experiência. You know what they said to me? Vocês sabem o que eles disseram para mim? It probably was going to sound critical, okay? Talvez vai soar meio crítico. But this is the words they said. Mas essa é a palavra que eles usaram. Ernie, Ernie we know it's in the Bible, nós sabemos que está na Bíblia, but it ain't Baptist. mas isso não é batista. Now, brothers and sisters, irmãos e irmãs, this reveals to me isso me revelou that something has happened among some of us as God's people. Que algo aconteceu entre nós, o povo de Deus. We don't need to be afraid of the blessed Holy Spirit. Não precisamos ter medo do bendito Espírito Santo. Let's remind ourselves. Vamos nos lembrar. He is a gift to us. Ele é um presente para nós. From the Father. Do pai and from the son. E do filho. We need to be afraid of, of a gift that God gives to us. Será que nós precisamos ter medo de um presente que Deus nos deu? Absolutely not. Claro que não. So if you've had some negative experiences. Então se você teve experiências negativas. Or you have some prejudice in you. Ou se você tem algum preconceito that dentro somehow de você. Causes you to stand it away from the Holy Spirit. Que de alguma maneira te afasta do Espírito Santo. My dear, dear brothers and sisters. Meu querido irmão e irmã. What happened on the day of Pentecost? O que aconteceu no dia de Pentecostes? When there was a noise like a violent rushing wind. Quando houve um barulho como um and vento tempestuoso. And it filled that house. Tempestuoso e encheu aquela casa. And there were tongues of fire that came and sat upon each one of them. E houve ali línguas de fogo que pairou sobre cada um deles. This is a great event in human. 
human history. Este foi um grande evento na história da humanidade. And is a necessary event in the life of the church of the Lord Jesus Christ. E é um necessário evento na igreja do Senhor Jesus Cristo. If that had not happened. Se isso não tivesse acontecido. If the Holy Spirit had not come. Se o Espírito Santo não tivesse vindo, não haveria como que alguém can experience the reality of what happened when our Lord Jesus died on that cross. Experimentasse a realidade do que aconteceu quando o Senhor Jesus morreu na cruz. All the benefits. Todos os benefícios. Of his crucifixion. Da sua crucificação. Of his burial. Do, do seu of his resurrection. Da sua ressurreição. Would not be available to us. Não estariam disponíveis para nós. They would nós. only be information that we have in a book. Só seriam informações que teríamos dentro de um livro. But he wants this book. Mas ele the quer. The truth that is in here. Que esse livro, a verdade que está aqui, to fill our lives. enche as nossas vidas. And only the Holy Spirit e somente o Espírito Santo can accomplish that work. pode cumprir essa obra. Our Lord Jesus is at the Father's right hand. O nosso Senhor Jesus está à destra do the Pai. Is seated there beside him. O Pai está sentado ali ao lado And dele. The only way we can experience him. Isso é a única maneira que podemos experimentar Either ele. The Father or the Son. O pai ou o filho the work of the blessed Holy Spirit. é através da obra do bendito Espírito so Santo. I plead with you, então eu rogo if a você. have any negative attitudes, se você tem alguma atitude negativa about the Holy Spirit, sobre o Espírito Santo, you ask your Lord, peça ao seu Senhor, help you overcome these, para que ele o ajude a vencer isso, life. que tire fora da tua I vida. I know there's been a lot of things that have been done. Eu sei que muitas coisas foram feitas. And the Holy Spirit gets blamed for them. E que o Espírito Santo foi culpado por elas. But many of these things that are done. Mas muitas dessas coisas que foram feitas. Are not the work of the Holy Spirit. Não são obra do Espírito Let Santo. Let me try to illustrate. Deixe-me ilustrar isso. Some of you know I have a nine-year-old son. Vocês sabem, alguns de vocês, que eu tenho um filho de nove anos And, de idade. Uh, how can I say? He's a very excitable boy. Ele é um menino muito excitado. He gets excited easily. Ele fica animado rapidamente. But let's suppose I go on a trip. Então vamos supor que eu vou viajar. And while I'm on the trip, I find something that I know Benjamin would like to have. E vamos supor que lá na viagem eu acho alguma coisa que eu tenho certeza que o Benjamin vai gostar. So I buy it. Então eu compro. I have it carefully wrapped up in a package. Aí eu peço para embrulhar como um presente. And when I get home, e aí quando eu chego em casa, I say Ben. Aí eu digo, ben, I have something for you. Eu tenho uma coisa para você. And so I give him the gift. Então eu dou para ele o presente. And when he opens it up, e quando ele abre aquele presente, he jumps in the air. Ele pula. He rolls on the floor. Ele rola no he chão. says, "Thank you, thank you, thank you, Dad." Aí ele fala, "Obrigado, obrigado, papai." Now it wasn't the gift that made him do it. Não foi o presente que fez ele fazer <laughs> It's isso. It's his reaction to the gift. É aquela lá é uma reação dele ao presente. And many of God's dear people. E muitos do povo de Deus have had wonderful experiences. Tiveram maravilhosas experiências. Oh, dear brothers and sisters. Irmãos e irmãs. Some of us were living out in a spiritual desert. Alguns de nós vivíamos um, um deserto espiritual. And somehow by the mercy of God. E de alguma maneira pela misericórdia de Deus. We experienced something fresh from the Lord. Nós experimentamos algo fresco do Senhor. A fuller experience of the Lord. Uma experiência mais plena do Senhor. A richer experience of the Lord. Mais rica do Senhor. And sometimes our reaction is unusual. E algumas vezes a nossa reação é não é muito comum. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, let's make a difference. Vamos fazer uma diferença. Between the gift and our reaction to it. Entre o presente e a nossa reação. Okay. When those brothers and sisters spoke in tongues. Quando aqueles irmãos falaram em línguas. They did it under the direction of the Holy Spirit. Eles o fizeram sobre a direção do Espírito Santo. As the Spirit was giving them utterance. O Espírito deu essa, essas palavras para eles. Now, maybe at another time. <laughs> Talvez em outra ocasião. We can fellowship about this matter of speaking in tongues. Nós podemos compartilhar dessa questão sobre falar em línguas. Uh, well, why don't we do it right now? Vamos fazer agora mesmo. Because I think some of us have a problem here. Porque eu acho que a gente, alguns de nós tem problema com isso. First of all. Em primeiro lugar. It seems to me there are three different ways tongues are manifested. Me parece que existem três maneiras diferentes em que as línguas 
é, são manifestadas. And the reason I'm sharing this e a razão pela qual estou compartilhando isso so that we will be free of any prejudice regarding speaking in tongues. É para que nós sejamos libertos de todo preconceito com relação ao falar em línguas. You know what Paul said to the Corinthians? Você sabe o que Paulo fala aos Coríntios? <laughs> I wish you all spoke in tongues. Ele falava, ele fala assim, eu gostaria que todos Because falassem I línguas. Speak in tongues more than all of you. Porque eu falo em língua mais do que todos vocês. So, keep that in mind. Então guarde isso no teu But pensamento. Quando aqueles 120 irmãos no dia de Pentecostes began to speak começaram a falar in languages they had never learned. em línguas que eles nunca tiveram aprendido, they spoke in 16 different languages. eles falaram em 16 diferentes línguas. Because there were Jews in the city of Jerusalem. Porque havia judeus na cidade de Jerusalém. From all of these different countries. De todos os países. They had grown up in these countries. Eles cresceram naqueles outros países. They spoke the language of those countries. Eles falavam em línguas daqueles países. And God wanted to speak something to them. E Deus queria falar algo a eles. And he gave those 120 believers. E ele deu aqueles 120 crentes. The ability to speak a language. A habilidade de falar em línguas. That they had never learned. Que eles nunca tinham aprendido. Now, was there a positive result from that? Será que houve um resultado positivo hum. sobre isso, daquilo? I think we all would have to say yes. Acho que todos nós temos que dizer que sim. Because the people who heard them speaking. Porque as pessoas que ouviram eles falar. Heard them speaking about the marvelous things of God. Ouviram eles falarem das maravilhosas coisas de Deus. Now, finally, Peter stood up and explained what had happened. Finalmente, Paulo se levanta, Pedro se levantou e explicou o que aconteceu. But there's, an, there's another way we find in Scripture that tongues are manifested. E também existe outra maneira que nós vemos nas escrituras que as línguas são manifestadas. In our own personal life with the Lord. Que a nossa vida pessoal com o Senhor. Paul says in 1 Corinthians 14. Paulo diz em 1 Coríntios 14. When you speak in tongues. Quando você fala em línguas. You're speaking mysteries to God. Você está falando em mistérios para Deus. You are praying in a language that you didn't learn. Você está orando uma língua que você não Your aprendeu. Mind what you're a tua mente não consegue entender o que você está falando. And so your spirit is free to worship. Então seu espírito está livre para adorar. And to communicate things to the Lord. E comunicar coisas ao Senhor. That cannot be communicated with this our natural language. Que não podem ser comunicadas com a nossa língua natural. This is for our own personal edification. Isso é para a nossa é, edificação pessoal. Paul says he who speaks in an unknown tongue edifies himself. He who speaks in an unknown tongue Paulo edifies diz, himself. Paulo diz, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. You ever find yourself in a place you need to be strengthened? Você já se encontrou num, numa posição que você precisa ser fortalecido? You need something to happen to strengthen your spirit? Que você precisa que algo aconteça para que seu espírito seja fortalecido? This gift has been given by the Lord. Esse presente foi dado pelo Senhor. So that we, in these kinds of situations, para que nós em esse, nesses tipos de situações possamos edificar a nós mesmos. The life of Christ can be increased in us. A, a vida de Cristo cresce em nós. We can be strengthened para que nós sejamos fortalecidos by the using of this gift. pelo uso desse dom, desse presente. And the third way that tongues are manifested. E a terceira maneira que as línguas são manifestadas in a meeting, é numa reunião. That require interpretation. Mas isso requer que haja um okay. intérprete. Now Paul said. Paulo disse. He would rather speak five words in the language he understands. Que ele preferia falar cinco palavras numa língua que ele compreende. Than ten thousand words in a tongue. Do que dez mil palavras em uma outra Now, língua. Now he seems to be contradicting himself. E parece que está se contradizendo então. But he's talking about in the meeting. Mas ele está falando a respeito da reunião. Speaking in tongues in a meeting. Falar em línguas em uma reunião requires interpretation. Requer uma interpretação. So I just encourage us. Então eu gostaria de nos encorajar. Take these passages. Pegue essas escrituras, read them carefully. Essas passagens, leia cuidadosamente. And consider before the Lord. E considere as diante do so Senhor. So that we're not guilty of making negative remarks. Para que nós não sejamos culpados de fazer é, ter uma posição negativa about something that the Lord has given for our benefit. Sobre algo que o Senhor nos deu como um benefício. 
So brothers and sisters. Então irmãos e irmãs. What happened on the day of Pentecost? O que aconteceu no dia de Pentecostes? If you want to become a spiritual person. Se você quer se tornar uma pessoa espiritual. And I have never ever found a believer. E eu nunca encontrei um crente. Who says I want to remain carnal? Que disse para mim, eu quero permanecer carnal. Have you? Você já encontrou um assim? You want to remain carnal? Você quer permanecer carnal? You know, as a believer, you only have one or two choices. Você sabe que como crente só tem duas opções. You can either be carnal. Ou você é carnal. Or spiritual. Ou você é espiritual. How are you going to become spiritual? Como você vai se tornar espiritual? Going to more meetings. Será que é indo para mais reuniões? Giving more money. Dando mais dinheiro. Reading your Bible more. Lendo mais a sua Bíblia. No, my brothers and sisters. Não, meus irmãos. That may be an instrument that the Holy Spirit uses. Talvez esse seja um instrumento que o Espírito Santo use. But it is only through the ministry. Mas é somente através do ministério of the, of the third of the da terceira pessoa da divindade that anybody can become a spiritual person. que qualquer pessoa pode se tornar espiritual. So let's not be afraid of him. Então não vamos ter medo dele. Let's not be afraid of experiencing whatever he wants to do in our lives. Não vamos ter medo de experimentar qualquer coisa que ele queira well, fazer na nossa vida. Total freedom. Vamos dar a ele total liberdade. Let him come in and have total access to your life. Deixe ele entrar e ter total acesso a toda a sua vida. I want to encourage us tonight. Eu gostaria de nos encorajar nessa noite. If you haven't already done it. Se você ainda não fez isso, Before you go to bed tonight, antes de você ir para a cama essa find noite, a place. você encontra um lugar. You get alone with your Lord. Você fica sozinho com seu Senhor. And you give yourself 100% to him. E você se entregue 100% a ele. Tell him. Diga a ele. Lord, my spirit, my soul and my body belongs to you. Diga a ele, Senhor, o meu espírito, a minha alma, you are o meu free corpo to do. pertencem totalmente a ti. You are soberano. Tu é and I want you to be soberano in my life. I want you to be soberano in my life. Eu quero que o Senhor seja soberano na minha vida. I want you to be the Lord. Eu eu quero que tu seja o Senhor. And you know how he will make that a reality? E você sabe como ele vai tornar isso realidade? He will send the blessed Holy Spirit. Ele vai enviar o bendito Espírito Santo. To fill your life. Para encher a tua vida. And begin to occupy. E vai começar, ele vai começar a ocupar every area of our life. Cada área das nossas so don't vidas. be afraid of him. Então não tenha medo dele. It's all founded on the fact that Jesus was exalted. Tudo está fundamentado no fato que Jesus he foi glorificado, glorificado. And after he was glorified. E depois que ele foi glorificado. He sent the Holy Spirit. Ele enviou o Espírito Santo. And tonight we want to fellowship if we ever get there. E nessa noite nós queremos compartilhar. We want to fellowship. Lá. A gente quer ter comunhão about what the Lord Jesus did sobre o que o Senhor Jesus fez to those disciples that followed him para aqueles discípulos que o seguiram to prepare them for the day of Pentecost para prepará-los para o dia de Pentecostes because the Lord had told them porque o Senhor havia dito a eles before they saw him going up antes dele ouvirem the Lord had céus, told them o Senhor disse a eles go back to Jerusalem voltem para Jerusalém because You are going to be baptized with the Holy Spirit porque, not many days from now. Porque lá vocês serão batizados com o Espírito Santo não muitos dias a daqui. You know in Acts diante. chapter 5. Vocês sabem em Atos capítulo 5. says He gives the Holy Spirit to those who obey him. É dito que ele dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. You know, I have many, many questions, brothers and sisters. Vocês sabem, irmãos, eu tenho muitas perguntas. And probably some of my questions are not good questions. E talvez as minhas perguntas não são muito boas. But you know, in 1 Corinthians 15. Mas vocês sabem, em 1 Coríntios capítulo 15. Paul tells us. Paulo nos diz. That, that day when the Lord gathered people together. Que naquele dia, quando o Senhor reúne o seu povo. Because there in 1 Corinthians 15, we're told there were about 500 brethren. É, ali em 1 Coríntios 15, está di, é, dito que haviam 500 irmãos reunidos. Now, how many do we have in the city of Jerusalem in Acts chapter 1? Quantos haviam na cidade de Jerusalém em Atos capítulo 1? How many? Quantos? Where's the 380? Onde estavam aqueles outros 380? Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. If we declare Jesus to be the Lord of our lives. Se nós declararmos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. And we we mean by that. E, e realmente é, desejarmos isso. I want to learn to obey. 
e dizer eu quero aprender a obedecer Then the Holy Spirit will have a freedom and access então o Espírito Santo vai ter a liberdade e um acesso to enter into our lives. para entrar em nossas vidas and Jesus being Lord will be more than just a statement e o Senhor Jesus sendo Senhor vai ser mais do que uma afirmação Or a song that we sing. ou então uma música que a gente canta He makes the headship, the lordship of Jesus Christ. Ele é, é, faz o encabeçamento do Senhor Jesus. Reality. Torna isso uma realidade. So we, tonight we want to spend some time. Então nessa noite nós gostaríamos de gastar alguns momentos. In the Gospel of John. No Evangelho de João. Because you know these disciples walked with the Lord for about three years. Porque vocês sabem, aqueles discípulos andaram com o Nosso Senhor por três anos. And they had heard the Lord say many things. E eles ouviram o Senhor falar muitas coisas. They witnessed him doing many wonderful things. Eles testemunharam o Senhor fazer muitas coisas maravilhosas. But there came this point Mas chegou no momento when the Lord begins to instruct them em que o Senhor começou a instruí-los para dizer a eles que Ele está deixando eles. Que ele iria deixá-los. Now try to put yourself in their place. Tente se colocar no lugar deles. They left their homes. Eles abandonaram as suas casas. They left casas, their businesses. Abandonaram seus negócios. And they've been following the Lord Jesus all over Galilee and Ju Judah, Eles Judea. Eles haviam seguido o Senhor Jesus por toda a Galileia, Judeia. And then it seemed like almost out of nowhere. E do nada. He says, I'm leaving. O Senhor diz para ele, eu vou embora. And what would what would be your reaction? Qual que seria a sua reação? Considering you had given up your family, your house, que você your teria job. A tua família, a tua casa, o teu well, what would be your reaction? Qual que seria a sua reação a isso? Maybe what it says in John 14. Talvez seja a mesa que é dito Now aqui we usually read these verses at a funeral. É, muitas vezes nós lemos essas passagens em um funeral. But they were not spoken at a funeral. Mas elas não foram faladas em um funeral. The Lord Jesus speaking. O Senhor Jesus aqui está Let falando. Let not your heart be troubled. Não se turbe o vosso coração. Believe in God, believe also in me. Credes em Deus, crede também em mim. In my Father's house are many dwelling places. Na casa de meu Pai há muitas moradas. If it were not so, I would have told you. Se não assim não fora, eu vou lhe teria dito. For I go to prepare a place for you. Pois vou preparar-vos lugar. And if I go and prepare a place for you. E quando eu for e vos preparar lugar, I will come again and receive you to myself. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. That where I am, there you may be also. Para que onde eu estou estejais vós também. Now it's unfortunate that the scriptures get divided in chapters the way they do. Infelizmente, a palavra de Deus é dividida em capítulos dessa maneira. Because these words that we just read porque esses versículos que nós já acabamos de ler were spoken by the Lord Jesus foram falados pelo Senhor Jesus to Peter. a Pedro <laughs> Because the Lord was telling his disciples, porque o Senhor estava dizendo para os seus discípulos I'm going to be leaving you. que ele ia partir olha lá o versículo 13. 33 do, do capítulo 13 little children, I'm with you a little while longer. filhinhos, ainda estou um pouco convosco you shall seek me And as I said to the Jews, I now say to you also, where I am going, you cannot come. Buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. And Peter Para wanted, onde eu vou, vós não podeis ir. Peter didn't understand. E Pedro não entendeu aquilo. Peter says, I'll go anywhere, I'll follow you anywhere. E Pedro disse, eu te seguirei a qualquer lugar. What do you mean I can't come? O que, que o senhor quer dizer que eu não posso te seguir? And so the Lord Jesus answered them. Então o Senhor Jesus responde so a eles. So these verses that we just read. Então esses versículos que nós lemos. Were spoken to Simon Peter. Foram falados a Simão Pedro. And there wasn't a funeral. E não foi num funeral. There was some sadness. Havia uma tristeza assim. Because the disciples, as less Peter understood, they were facing a problem. Porque Pedro compreendeu que eles estavam ali diante de um problema. This one that they had been walking with for three years. Aqueles que eles haviam seguido por três anos. Is not going to be there anymore. Não estaria mais ali com eles. And so he is going to in the next three chapters. Então o Senhor vai nesses próximos três well, actually, capítulos. Actually, chapters 14, 15 and 16. Nos capítulos 14, 15 e 16. But chapter 13. Mais no capítulo 13. Oh, brothers and sisters. 
irmãos it's, it's irmãs. Such a wonderful display. É um, um ah, aqui uma explicação tão maravilhosa. Of the loving heart of our Lord Jesus for his disciples. Do amor, do coração amoroso do nosso Senhor Jesus com seus discípulos. And since he is not one who can be partial. He cannot love somebody more than someone else. Como ele não pode ser parcial, ele não pode amar um mais do que outro. The way he loved those disciples. A maneira que ele amou aqueles discípulos. Is the same way he loves you and me. É a mesma maneira que ele ama você e eu. And so it says there in the beginning of chapter 13. Então é dito aqui no começo do capítulo 13. Having loved his own. Tendo amado seus. He loved them in my translation to the uttermost. Ele amou até o fim. What's it say here? Till the end. That's more than the end. É mais do que o fim. <laughs> completely. Completamente, plenamente. He opened his heart completely. Ele abriu seu coração completamente. And manifested his love to the E manifestou o seu amor aos seus discípulos. Now he did two things. E aí ele fez duas coisas. Specifically to manifest that love. Especificamente para manifestar esse amor. First, he washed lugar. their dirty feet. Ele lavou seus pés sujos. Now, maybe you don't like that I say that they had dirty feet. Talvez você não goste que eu diga que eles tinham pés sujos. But if you walked in the streets of Jerusalem, mas se você andasse pelas ruas de Jerusalém, you know they had dirty feet. Você saberia como eles teriam eles Because tinham pés sujos. Porque eles usavam sandálias. And not like the British, they don't wear socks with their sandals. <laughs> e não eram como os ingleses que usam meia com as sandálias. So. Their feet was dirty. Então os pés deles eram it wasn't, sujos it mesmo. It wasn't a religious ritual. Não era um ritual religioso. Normally when you had someone someone was having a meal. Normalmente quando alguém ia para uma refeição. When, he had invi- when they had invited guests. Quando alguém convidava alguém para comer. They would hire a little gentile girl. O anfitrião tinha uma uma garotinha, uma menina gentia. Could not be Jewish. Não podia ser judia, mas gentia. the job was too lowly. Porque aquele trabalho era muito Great baixo para os judeus. Disrespect for a Jewish girl to do this. Seria muito desrespeitoso uma menina and judia she was, fazer she isso. she was supposed to sit at the door. Então aquela menina tinha que sentar na porta. And when the guests came in. E quando o convidado chegava. She had them sit down. Ela fazia eles sentar. And she washed their feet. E ela lavava os pés do convidado. But what's the problem here in, in John 13? Mas qual é o problema aqui em João 13? There's no little girl. Não havia nenhuma menina ali. Hmm. So they all come into the meal. Então todos chegaram àquela refeição. They take their place around the table. E cada um sentou no seu lugar em volta da mesa. But then it seemed like maybe there was a little odor that began to rise. É, e parece-me que os mais velhos começaram a se levantar. No. Ah, ok, sorry. E parece que me parece que o odor ali o cheiro começou a levantar. Because nobody had washed their feet. Porque ninguém tinha lavado os pés. Now we think about them sitting around the table. A gente pensa neles sentando em volta da mesa. But that's not what was happening. Mas não era isso que acontecia ali. They were sitting on pillows on the floor. Eles se sentavam naquela época em é, travesseiros no their chão. Their feet were sticking out this way. E os pés ficavam num lado. Well, I don't want to say too much about that. Eu não okay? quero falar muito a respeito disso. But at some point. Mas em algum momento. It was evident. Se tornou evidente None of the disciples were going to this job of washing feet. Que nenhum daqueles discípulos ia fazer esse serviço de lavar o pé do outro. Why? Por quê? What was happening among them? Porque que estava acontecendo entre eles? Huh? I'm number one. Aí eles estavam dizendo. No, no. I'm number one. Eu sou o número um. Não. No, eu no, 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 no. Um. I'm number one. Não, eu que sou o número They um. They were arguing among themselves. Eles estavam discutindo entre eles. As to who was the greatest. Quem era o maior? What did our Lord Jesus? How did he respond to this? E como ele respondeu a isso, nosso Senhor Jesus? Now listen, dear brothers and sisters. Ouçam, irmãos e irmãs. Who is he? Quem é ele? Who is he? Quem é ele? Soberano. Soberano. He is the sovereign Lord of the universe. Ele é o Senhor soberano do universo. If you go back to the first chapter of John's Gospel, se você voltar para o primeiro capítulo de João, John tells us he's responsible for creating everything. João nos diz que ele é responsável por criar todas Without as coisas. Without him, nothing was created that was created. Sem ele, nada do que foi feito existiria. And now he's down on his knees. E agora ele estava ali de joelhos. Washing the dirty feet of these disciples. Lavando 
abafando os pés sujos daqueles who are arguing over who is the greatest. que estavam discutindo quem era o maior. He took the lowly position of this little gentile girl. Ele tomou aquela posição daquela menina gentia, mais baixa posição. And you remember what he said to them? E lembre-se do que ele disse When a eles. When he had washing their feet. Quando ele terminou de lavar os pés deles. You see what I did to you. Oh, vocês viram o que eu fiz a vocês? Now what? E agora o quê? You do the same for one another. Vocês fazem o mesmo uns com os outros. By this all men will know that you're my disciples. Através disso todos os homens saberão que vocês são meus discípulos. If you have love for one another. Se vocês amarem uns aos outros. A new commandment I give you. Um novo mandamento vos dou. That you love one another. Que ameis uns aos even outros. Even as I have loved you. Como eu vos amei. That you love one another. Que ameis uns aos outros. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. This is the thing that identifies us. É isso que nos identifica. Not because we have big buildings. Não é porque nós temos grandes organizações. Nós temos grandes and all prédios, the other things. Organizações e outras coisas. That identifies us. O que nos identifica. Is something that every one of us can do. É algo que cada um de nós pode fazer. We can love our brothers and sisters. Nós podemos amar, podemos amar. By taking the position of being a lowly slave. Nós podemos amar nossos irmãos e irmãs ao tomar uma posição como de uma escrava como And aquela. To wash the feet e estarmos preparados para lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs. Now, the thing the Lord Jesus did Agora, a segunda coisa que o Senhor Jesus fez was foi ajudá-los a compreender. As he says in John 16, ao dizer ali em João 16. It's to your advantage that I go away. É para vantagem de vocês que eu vou embora. Now, do you think the Lord could convince them of that that night? Você acha que o Senhor conseguia convencê-los daquela noite disso? But he's going to share some things with them. Mas aí ele vai compartilhar algumas coisas com that's eles. Going to help them que vai ajudá-los a compreender it's necessary for him to go, que era necessário que ele partisse and it's better for them that he go. e era melhor para eles que ele partisse Now, some of us e alguns de nós de uma maneira sentimental gostaria de estar lá na Judeia quando o Senhor Jesus estava ali andando But brothers and sisters, mas irmãos e irmãs você não pode o Senhor Jesus then. Você não pode experimentar o Senhor Jesus lá. As you can experience him today. Como você pode experimentá-lo hoje? This is all because of the Holy Spirit. Isso é tudo por causa do Espírito Santo. So it's to our advantage. Então é para nossa vantagem. That God did what He did. Que Deus fez o que Ele fez. His Son came here. O seu filho veio até aqui. He did the work the Father asked Him to do. Ele fez a obra que ele que o seu pai pediu que ele fizesse. And He's going back to the Father. E ele voltou ao pai. But He has these disciples. Mas ele tem os discípulos. And He's going to seek to help them. E ele ajudou eles a Understand. a entender He's not leaving them like orphans. que ele não os deixaria como órfãos. So, I listed ten things então eu, eu posso fazer uma lista de dez coisas that Jesus said he's going to do. que Jesus disse que ele faria Holy Spirit is going to do. que na verdade era o Espírito Santo que iria fazer will make life better for them. Que, fa que tornaria a vida mais fácil, melhor para eles so let's look at them, okay? então vamos olhar para essas coisas John 14 João capítulo 14. Beginning in verse 15. Começando no versículo 15. John 14, 15. João 14, 15. If you love me, you will keep my commandments. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. And I will ask the Father, and he will give you another helper, that he may be with you forever. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador ou Ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ok? <risos> so this is the first thing he says to them. Então essa é a primeira coisa que ele diz a eles. You notice verse 18. Vocês vejam aqui o versículo 18. Well, let's read verse 17 too, okay? Vamos ler também o 17. And the Spirit of Truth, whom the world cannot receive. E o Espírito da Verdade que o mundo não Because pode receber. It does not behold him or know him. Porque não o vê nem o conhece. But you know him because he abides with you and will be in you. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. I will not leave you 
as orphans. Não vos deixarei órfãos. I will come to you. Voltarei para vós. Now listen carefully. Ouça cuidadosamente. What is the Lord Jesus saying to these disciples? O que o Senhor diz, Jesus está dizendo a esses discípulos? I'm going to come. Eu vou voltar. How? Como? Through the Holy Spirit. Através do Espírito Santo. So you see, this is why I'm pleading with us. É por isso que eu estou rogando a nós. That we not have a negative attitude about the Holy Spirit. Que nós não tenhamos uma atitude negativa com relação ao Espírito Santo. It grieves him. Isso o entristece. It makes it difficult for him to do his work. Torna difícil ele fazer a obra que ele tem que fazer. So that's why we need to see him for who he is. Nós precisamos vê-lo por quem ele é. So let's go back então to verse. Então vamos voltar. Uh, well, let's look at hmm. verse 15. Vamos olhar para o versículo 15. If you love me, keep my commandments. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Now, don't disconnect that from the next verse. Não desconecte isso do próximo versículo. Because the Lord says, now I'm going to show you how you can do that. E porque o Senhor Jesus diz, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. How you can isso. manifest this love. Como vocês podem manifestar esse amor. There's, is there anybody here tonight? Existe alguém aqui nesta noite? find it easy to keep the commandments? Que acha fácil guardar os mandamentos? Now what commandments did he talk about? E que mandamentos são esses que ele está falando? A new commandment I give to you. Um novo mandamento vos dou. You find it easy to love your brothers and sisters? Você acha fácil amar seu irmão e sua irmã? You know what I've discovered? Você sabe o que eu descobri? God has saved a lot of funny people. Deus salvou umas pessoas bem engraçadas. Here's number one. Aqui está o número um. Number one funny person. Nam o número um pessoa engraçada. Matter of fact, the brother came to me after Ou the estranha, meeting last né? night. Because apparently I shared with them when we were here before. He Por... came to me last night and said, cactus. Cactus? Ok. É, na última vez que eu estive aqui, da outra vez, eu compartilhei algo sobre isso. E o irmão lembrou, tanto que ele me abraçou e falou, cactus. Because I told the brothers and sisters. Porque eu disse para irmão, os irmãos e para as irmãs. You want to learn to love me? Você quer aprender a me amar? You need to learn to hug a cactus. Você precisa aprender a abraçar um cactus. Ok. Because God has saved some very unusual people. Porque Deus salvou pessoas não muito comuns. And some of us are not easy to love. E algumas de pessoas de nós, algumas de, alguns de nós não são pessoas fáceis de amar. Amen. Amém. You know, to, for somebody, you are that impossible. Você person. sabe que para alguém você é essa pessoa difícil. Oh yes, you don't é, think so, sim, but you are. Você acha que não, mas é. But the Lord Jesus said. Mas o Senhor Jesus disse. If you love me, keep my commandments. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. And I will ask the Father. E eu pedirei ao Pai. And He will He will give you another helper. E Ele vos dará outro ajudador. Now what's He going to help us do? O que, que Ele vai nos ajudar a fazer? Keep this commandment. A guardar esses mandamentos. To love one another. De amar uns aos outros. Don't try to do it in your own strength Não tente fazer your own com ability. a sua própria força ou capacidade. But He says, I'm going to send another. Helper. Mas ele disse, eu vou enviar outro ajudador. Now it's clear we're not going to finish the, the verses here tonight, but anyhow. É claro que a gente não vai conseguir terminar esses versículos hoje à noite. But our Lord Jesus. Mas de qualquer maneira, o nosso Senhor Jesus. Identifies the blessed Holy Spirit for us. He identifies the Holy Spirit. Ele identifica o Espírito Santo para nós. In my estimation. Na minha estimativa. He gives him a name. Ele dá a ele um nome. Now in your translation, outro consolador. Consolador. Na nossa tradução em português é outro consolador. But the language that Jesus spoke. Mas na língua que Jesus falou. Is Elon é Paracleto. É Elon Paracleto. Elon Paracleto. A Elon Paracleto. This is the name the Lord Jesus gave to the Holy Esse Spirit. Esse é o nome que o Senhor Jesus deu para o Espírito But Santo. But this name describes who he is and what he does. Esse nome descreve quem ele é e o que ele faz. He is a someone who has been sent to help us. Ele é alguém que foi enviado para nos ajudar. And in this specific situation. E nessa situação específica. He wants to help us love Our brothers and sisters. Nessa situação ele quer nos ajudar a amarmos os nossos keep, irmãos e irmãs. To keep this commandment. Para guardarmos esse mandamento. You remember 1 Corinthians 13. Você se lembra de 1 Coríntios 13? What does Paul say there? O que que Paulo diz lá? You can do all of these things. Vocês podem fazer todas estas but coisas. But if you don't have love. Mas se não tiveres amor. Zero. Zero. Nothing. It doesn't count. Não conta como nada. Nota zero. Now where are you going to get this love? Onde você vai conseguir esse amor? 
How are you going to be able to manifest this kind of love? Como você vai conseguir manifestar esse tipo de amor? There's only one place. Somente há um lugar. There's only one place that that love is located. E, oh, oh, só existe um lugar em que esse amor é manifestado. It is the eternal love of God Himself. É o eterno amor de Deus. It's who ele God próprio. Himself is. É através ele é o que ele mesmo And é. And in Romans chapter 5, Em Romanos capítulo 5, verse 5, 5, no versículo 5, Paul tells us, Paulo nos diz, And the love of God e o amor has de been Deus poured into our foi hearts. Foi derramado em nossos corações. By whom? Por quem? Pelo Espírito Santo. Amen. So he's been sent to help us. Então ele foi enviado para nos ajudar. And what he wants to do is fill our hearts. E o que ele quer fazer é encher os nossos with corações. With the love of God. Com o amor de Deus. You know, you have many things in Brazil we don't have in the United States. Vocês sabem, vocês têm muita coisa aqui no Brasil que a gente não tem lá nos Estados Unidos. And you have água de caixas. Caixa de água. Não, não, casa, casa de água. Caixa d'água. Não, caixa. I'm going to use English. Okay. You don't think it's safer? Okay, yeah. no. You have water boxes. <laughs> tem uma coisa que vocês têm aqui que não tem lá, é caixa d'água. Yeah. All of your houses. Todas as casas de vocês We têm don't have any water boxes in United States. Nos Estados Unidos não temos isso. Okay. But you know what, my brothers and sisters? Mas você sabe de uma This coisa? This is a wonderful thing for us to think about. É uma coisa maravilhosa para a gente pensar a respeito. Because you have a water box inside you. Porque você tem uma caixa d'água dentro de você. Your heart. Seu coração. But it doesn't need to be full of water. Mas ele não fica cheio de água. It needs to be full of the love of God. É, é, não está cheio de água. Ele precisa ser cheio do Now amor let's remember, de Deus. There's an unlimited supply of this love. Vamos nos lembrar que existe um, um, um suprimento ilimitado the desse amor. The more you take out, o mais você dá, the more comes in. Mais vai ser enchido. My suggestion, a minha sugestão é, see that your heart is a container of the love of God. Veja o seu coração como um container do amor de Deus. And uh, we had uh, lunch at Abilio's house today. Hoje nós tivemos, nós almoçamos na casa do Abilio. And we had some Good beans. E nós comemos um feijão. Uh, I've learned to love beans. Okay. Eu aprendi a amar feijão. But I noticed the way you get the beans out of the out of the pot. Uh -huh. E eu percebi que a maneira que você tira o feijão da vasilha. You have a thing. A spoon. A spoon. Yeah, yeah kind. Of. A big. Você tem uma concha. Yeah, a concha. Concha. You need to carry one of those on your side. <laughs> Precisa carregar uma concha no seu okay. bolso. And when you come up. In contact with somebody. Então quando você entra em contato com uma take pessoa, your, take your concha, concha, você concha, pega a sua concha, dip it into your heart, co você coloca ela no teu coração, and pour it out on top of them. E derrama ali sobre aquela pessoa. The Holy Spirit will help us. O Espírito Santo vai nos ajudar. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs. May the Lord help us. Que o Senhor nos ajude. But there's something very interesting about this name the Lord Jesus gave to the Holy Spirit. Existe algo muito interessante nesse nome que o Senhor Jesus deu ao Espírito Santo. That we see it in the language of the New Testament. Que nós vemos vemos na linguagem do Novo Testamento. Elon Paracleton. Elon Paracleto. Now, in the Greeks, they wanted to be able to say as specifically as they could what that was in their minds. Na linguagem grega, eles 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 sempre diziam algo de uma maneira muito específica, algo que exprimisse o que eles quiser, queriam dizer. So they had a word to describe two different kinds of other. Então eles tinham duas palavras para descrever diferentes coisas daquela daquele objeto. You have an other of another kind. É, esse outro é como se fosse outro. And that is outro heteros. É, pera lá, just a moment. Tem uma, uma palavra em grego que diz assim, outro de outro tipo, que é essa palavra que ele falou. So, it is a paraclete of another kind. É um paracleto de outro tipo. But, the Lord Jesus uses the word elon. Mas o Senhor não usou essa palavra, ele usou a palavra elon. Where he says, a paraclete of the same kind. Ele quis dizer um paracleto da mesma, do mesmo tipo. Of whom? Igual. Like whom? Igual a quem? Like the Lord Jesus Igual himself. Igual a ele mesmo, o próprio you Senhor Jesus. Você pode amar da mesma maneira que Because ele ama. Because the Holy Spirit 
comes and imparts Christ to us. Porque o Espírito Santo vem e compartilha Cristo conosco. So that's why the Lord Jesus could say to them. É por isso que o Senhor Jesus podia dizer a eles. It's to advantage that I go away. É para o seu benefício que eu vou partir. Because think about it, brothers and sisters. Porque pensem, irmãos. If our Lord Jesus was still in his physical body. Porque se o, se o Senhor Jesus ainda estivesse no seu corpo físico. He could only talk to one of us at a time. Ele só poderia falar com um de nós por por um and, de cada vez. And as, as, they, as he says here in verse 17. Como ele diz aqui no versículo 17. But you know you you will know him because he abides with you and shall be in you. Ele diz aqui, vós o conheceis porque ele habita com vós que estará em vós. The Lord Jesus could not be inside those 12 disciples. O Senhor Jesus não podia estar dentro daqueles 12 discípulos. But today, Mas hoje, the, the, Elon Paracleton o Elon Paracleto takes the same Jesus pega aquele mesmo Jesus and puts him inside of us. e coloca dentro de nós Christ in you. Cristo em vós. John 15 jo, em João capítulo 15 Abide in me and I in you. diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we, we need to appreciate this. nós precisamos apreciar isso. Jesus is not some doctrine. Jesus não é uma doutrina. He's a real person. Ele é uma pessoa real. He's alive. Ele está vivo. And he wants to come and have residence in us. E ele quer vir e ter morada em nós. And the way that becomes reality. E a maneira pela qual isso se torna realidade. Is that the paracleton. É o paracleto. Makes it real. E é o paracleto que torna isso real. Now, brothers and sisters, irmãos e irmãs, let me encourage you to go to 2 Corinthians chapter 1. Eu gostaria de encorajar-vos a ir a 2 Coríntios capítulo 1. And there you'll find Paul. You cannot do it tonight. You need to do it at another time, okay? Você faz em outro momento. Hoje à noite nós não temos tempo. But there Paul identifies God as the Father of mercies. Ali Paulo identifica Deus como o Pai das misericórdias. And anybody else, rem anybody remember the rest of it? Eu, alguém rem Lembra do resto e Deus de toda a consolação. The God of all comfort. E Deus de toda a consolação. Guess what the word is? A, adivinha the que verb. palavra é essa? Que verbo Paracleton. é? Paracleton. Someone sent alongside to be with you and in you to help you. Alguém que foi enviado para andar ao teu lado, dentro de você, para te ajudar em tudo. This is who the blessed Holy Spirit is. E isso é esse Why would we é not want someone Santo? like this living inside of us? Por que, que nós não queremos alguém como ele habitando dentro de nós? He wants to be the God of all encouragement to us. Ele quer ser o Deus de todo encorajamento para That's nós. That's what Paracleton means there. É isso que Paracleton significa ali. God always encourages us. Deus sempre nos encoraja. No matter what. Não importa a situação. You know, do you know when you need encouragement? Você sabe quando você precisa de encorajamento? It's when you're discouraged. É numa ocasião que você está desencorajado. E o bendito Espírito Santo está ali. To make the encouragement of God a reality. Para tornar o encorajamento de Deus uma realidade para você. Not only outside with you, não somente de fora, but com inside. você, mas dentro He de will você. Be in you. Ele está em você. Now let's go to verse 26 of John 14. Vamos agora para o versículo 26 do capítulo 14 de João. But the helper the Holy Spirit whom the Father will send in my name he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Mas o consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Now you notice the Lord Jesus refers to him again as the helper. Vocês reparem aqui que o Senhor Jesus cita ele novamente como o ajudador. Four, four times in these verses. Em quatro vezes ele faz isso he nesses refers versículos. To the Holy Spirit. Se refere ao Espírito Santo como ajudador. As Paracleton. Como Paracleto. Now, brothers and sisters, irmãos maybe e irmãs, you have found a good word. Ah, talvez você tenha encontrado to, uma boa palavra para traduzir essa palavra. But consolador is not good enough. Mas a palavra consolador não é It's boa o suficiente. Small. É muito pequena. <risos> ok. And we have many different words. Nós temos muitas palavras diferentes. The one that I found in Portuguese that I would suggest to us. Uma palavra que eu, eu conheço no português que eu gostaria de sugerir. Is ajudador. É ajudador. Huh? 
Do you often need help? Você precisa de é, você precisa de Is ajuda? There a day goes by you don't need help? Será que passa algum dia que você não precisa de alguma ajuda? <risos> well, the Holy Spirit is there to be your helper. O Espírito Santo está ali para ser o seu ajudador. No matter what it is. Não importa o que seja. I My comment and encouragement to the brothers and sisters in Patos de Minas. O meu comentário que eu fiz para encorajar os irmãos lá em Patos de Minas. I have fellowship with. Com aqueles irmãos que eu tenho comunhão. Is to remind each other, remind us. É para que eles se lembrem um aos outros. The Holy Spirit. Que o Espírito Santo. Knows everything about everything. Conhece tudo sobre todos. And he can do anything. E ele pode fazer qualquer coisa. Think about it. Pense sobre isso. He knows everything about everything. Ele conhece tudo sobre todos. And he can do anything. E ele pode fazer qualquer coisa. And he wants to be our helper. E ele quer ser o nosso ajudador. Brothers and sisters, how wonderful! Quão maravilhoso é isso? And he wants to come and take up residence in us. E ele quer vir habitar, morar em nós. Not as a guest. Não como um hóspede. But as someone who dwells there, who lives there. Mas como alguém que habita ali, que who reside takes up ali. residence in your life. Que reside na sua who's vida. free to go throughout the whole house. Que tem liberdade para ir por toda a casa. To invade your whole life. Invadir toda a sua vida. Because you know what he wants to do. Porque você sabe o que ele quer fazer. He wants to sanctify us. Ele quer nos santificar. Spirit, soul, and body. Espírito, alma e corpo. And he is there. E ele está ali. To help us. Para nos ajudar. And he knows everything. E ele conhece tudo. He is. <laughs> Omniscient. Ele é so. onipresente. <laughs> no, not present. Onisciente. He knows everything. Yeah. Onisciente, ele conhece tudo. And he can do everything. E ele pode fazer tudo. Is there anything the Holy Spirit cannot do? Existe algo que o Espírito Santo não possa fazer? Well, if you're clear about who he is, you have to say, no, he can do everything. Se você tem claro quem ele é, você vai dizer não. Ele pode And fazer where, tudo. Where does he want to take up his residence? E onde que ele quer habitar? In us. In us. Dentro de nós. And he's available. E ele está disponível. To help us in every and any situation. Em qualquer situação. Now, it's Para very, nos ajudar. It's evident we're not going to get through these verses tonight. Nós não vamos okay? conseguir terminar esses versículos hoje à so noite. So let me give them to you so you então, take them with you. Eu vou falar para vocês eles e vocês go, depois podem go, lê-los. You go through them on your own. Vocês podem lê-los por si só. And you write down the things our Lord Jesus says. E vocês escrevam o que o Senhor Jesus disse. That the Lord Jesus is going to do for you. O que o Senhor Jesus vai fazer por você. Let me mention them for you, okay? Deixa-me mencioná-los. He will be with you and be in you. Ele estará com você e em você. He will teach you all things. Ele vai te ensinar todas as He coisas. He will bring to remembrance what the Lord has said to you previously. Ele vai fazer você lembrar o que o Senhor Jesus disse para você anteriormente. He will bear witness to the Lord Jesus. Ele vai dar testemunho do Senhor Jesus. He will convict us when we are not doing the right thing. Ele vai nos convencer quando nós não estamos fazendo a coisa certa. He will guide us into all the truth. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Oh, hallelujah, brothers and sisters. Aleluia, irmãos. Because do you remember what our Lord Jesus says in John chapter 8? Você se lembra o que o Senhor Jesus disse em João? What does the truth do when he gets inside of us? O que a verdade faz quando ela entra dentro de nós? You shall know the truth. Conhecereis a verdade. Liberdade. Set us free. E a verdade vos libertará. And this truth about the Holy Spirit. E essa verdade sobre o Espírito Santo. Will liberate us, set us free. Vai nos libertar, vai nos tirar do cativeiro. To give him the cativeiro. to give him the freedom to work in our lives. Vai nos dar a liberdade para ele trabalhar nas nossas vidas. And to do his vidas. work among us as his, as his people. E fazer a obra entre nós como seu povo. So he will guide us into all the truth. Ele vai nos guiar a toda a verdade. He will disclose to us what is to come. Ele vai nos mostrar o que virá. He shall glorify the Lord Jesus. Ele vai glorificar o Senhor Jesus. And he discloses the truth about Jesus to us. Ele vai descortinar verdades do Senhor Jesus para nós. Now let me give you the verses. Então deixe-me dar os versículos. John 14. João 14. 15. 15. Through 18. Até 18. John 14, 26. É 14, 26. John 15, 26. João 15, 26. 
John 16, John 16 starting in verse 5, começando no versículo 6, to verse 11, até o 11, and then verses 12 through 15. E depois 12 até o 15. You'll find these wonderful things. Você vai encontrar essas coisas maravilhosas. That the Lord Jesus spoke to his disciples. Que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. To properly instruct them. Para instruí-los de maneira apropriada. To give him give them the right information. Para dar a eles a informação correta. About the Holy Spirit. Sobre o Espírito Santo. So some of these negative things that we have heard. Então essas coisas negativas que nós ouvimos. We can get free of them. Vamos nos libertar delas. By knowing the truth. Ao conhecermos a verdade. About the blessed Holy Spirit. Sobre o bendito Espírito Santo. Oh brothers and sisters. Oh irmãos e irmãs. He's a gift. Ele é um presente. From the Father and the Son. Do Pai e do Filho. I leave you with this one few verses. Eu vou terminar com deixando para vocês alguns versículos. Let's look in John chapter 7. Vamos olhar lá em João capítulo 7. And let's read verses 37 through 39. Vamos ler João 7, 37 a 39. Now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If any man is thirsty, let him come to me and drink. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. He who believes in me. Listen to this, brothers and sisters. Ouçam isso, irmãos. These are the words of the Lord Jesus. Essas são as palavras do Senhor Jesus. He who believes in me. Quem crer em mim. As the scripture said. Como diz a escritura. From his innermost being shall flow rivers of do, living water. Do seu interior fluirão rios de água viva. Now notice how the Lord begins his uh, statement here. Olhe como o Senhor começa a sua afirmação aqui. Is there anyone thirsty? Tem alguém com sede? Now only you can answer that. Só você pode responder isso. How much do you want the Holy Spirit to do this kind of work in your life? Quanto você quer que o Espírito Santo faça essa obra na tua vida? Do you see God's design for his children? Você vê o desígnio de Deus para os seus os seus filhos? That we should have rivers of living water. Para que nós tenhamos rios de águas vivas fluindo para fora das nossas Now, vidas. Now notice who Jesus is speaking to. Notem para quem o Senhor Jesus está falando. Who, who is he prepared to give this to? A quem ele está preparando dar isso? Any man, any woman. A qualquer um. Does that include you? Isso inclui você? But what do you have to do? Mas o que, que você tem que fazer? You have to come. Você tem que vir. You have to respond to his invitation. Você tem que dar uma resposta ao convite dele. And you have dele. to drink what he e, wants to give you. E aí você precisa beber o que ele quer te dar. Now this is not just something one time. Isso não é somente uma vez. These verbs are in present active tense. E, esses verbos estão num presente contínuo, né? If any man is thirsty, se alguém tem sede, let him keep coming to me. Continue vindo And a let mim. Him keep drinking. E continue bebendo. And the result, e o resultado será rivers of living water. Rios de água viva. Now this is what he Irão. promised. É isso que ele Not something prometeu. we produce on our own. Não é o que nós produzimos por nós mesmos. So we meet the conditions. Então, se nós encontrarmos essas condições, the Lord will be faithful in doing what he said he então o Senhor será fiel em cumprir o que Ele falou que faria. So I leave you with this thought. Então, eu vou deixar você com essa passagem. Are you thirsty? Você está com sede? Is this something you deeply, deeply desire? Será que isso é algo que você profundamente deseja? Then find a time and a place. Então ache um lugar e um momento. And settle this matter with the Lord. E é, ajuste essa questão com o Senhor. Make it clear that He is your Lord. Torne claro para Ele que Ele é o seu Senhor. That you belong to Him, spirit, soul, and body. Que pertence a Ele o seu corpo, alma e espírito. And you ask. For this filling of the Holy Spirit. E peça a ele se encher do Espírito Santo. Now it has a beginning. Ele tem um começo. And it has a continuation. E tem também uma continuação. Now, uma for continuidade. Some of children, Para alguns filhos de Deus. It usually it happens as a, at a crisis time in our life. 
normalmente acontece num tempo de crise na nossa vida. See, part of our problem is, o, parte do nosso problema é que we're, we're not thirsty. nós não temos sede. We're not desperate enough. Nós não estamos desesperados o suficiente. The Lord Jesus didn't say, Do you want to drink water? O Senhor Jesus não diz, você quer beber uma água? He said, Are you thirsty? Ele pergunta, você tem sede? Quem you, tem sede? Do you desire to have all that God has provided for you? Você deseja ter tudo que Deus proveu para você? Then the Holy Spirit. Então o Espírito Santo. Is a gift that's been given by the Father and the Son. Ele é um presente que foi dado pelo Pai e pelo Filho. And it's for each one of God's dear children. E é para cada um dos filhos de it's Deus. It's for you. É para você. But the is yours. Mas a escolha é sua. May the Lord be merciful to que us. o Senhor seja misericordioso para conosco. E nos capacite a nos humilharmos. And be in that place. E estar naquela posição. Where we can receive this em, blessed Holy Spirit. em que nós podemos receber esse bendito Espírito Santo. He's a person. Ele é uma pessoa. He's God. Ele é Deus. And he wants to do something wonderful in your life. E ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. He wants to conform you to the image of the Son of God. E ele quer te conformar à imagem do Filho de Deus. 